ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ലോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മള്ളുപൂത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സൗദിയിലൊക്കെ പോയ ആളുകൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും മള്ളുപൂത്ത് അപ്പം ഈ മള്ളുപൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കബ്സ അതുപോലെ തന്നെ മജ്ബൂസിനൊക്കെ പോലെയുള്ള മന്തിയൊക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷാണ് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വീഡിയോസ് ആരും ചെയ്തതായിട്ട് അറിയില്ല ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതിൻ്റെ പൗഡർ ഇവിടെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൗഡർ കിട്ടിയത് എൻ്റെ അളിയൻ തന്നെ വൈഫിൻ്റെ ആങ്ങൾ സൗദിയിലുണ്ട് അവൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആ പൗഡർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഇത് അന്വേഷിച്ച് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തൊന്നും ഇത് സ്റ്റോക്കിൽ ആരും ചോദിച്ച് വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ എത്തിച്ചു തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ പീസ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഉടനെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ എനബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മലവൂത്ത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കിലോ ബസുമതി അരി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മിനിമം ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചിക്കനാണ് ഇത് രണ്ട് കിലോയുടെ ഒരു ചിക്കൻ തന്നെയാണ് രണ്ട് കിലോയുടെ അരിക്ക് രണ്ട് കിലോയുടെ ചിക്കനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോയുടെ ചിക്കൻ ഇത് തൊലിയോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കനാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് പീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ പീസൊക്കെ ആക്കാവുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രകാരം ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് രണ്ട് പീസ് ചിക്കൻ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വലിയ ഉള്ളിയാണ് സവാള ഇത് നാലെണ്ണം വലുത് നോക്കി തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ അരിഞ്ഞു വെക്കുക ഇത് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ആറ് പച്ചമുളക് കഴുകി വെച്ചതാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് ഈ മള്ളുപൂത്തിൻ്റെ പൗഡർ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമുക്കിവിടെ വാങ്ങാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും ഈ മള്ളുപൂത്തിൻ്റെ പൗഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അവസാന വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്തായാലും ആ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അടുത്തത് തക്കാളി ജ്യൂസാണ് ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറെണ്ണം എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നോക്കാം ഇവിടെ ഏലക്ക ഇരുപതെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ഇരുപതെണ്ണം അതുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറുനാരങ്ങ ഉണങ്ങിയ ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പട്ട പട്ട ഒരു മൂന്നോ നാലെണ്ണോ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കുരുമുളക് പൊടിക്കാത്ത കുരുമുളക് അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അരിയെ കുതിർക്കാനായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് തീ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുക്കറിനെ വെക്കാം ഒരു വലിയ കുക്കർ തന്നെ എടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാം വിട്ടുപോയതാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണം ഇത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ഉണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുക്കർ ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം
ഇനി ആറ് ടൊമാറ്റോ തക്കാളി ജ്യൂസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്തൊക്കെ ഗ്യാസ് നന്നായിട്ട് കത്തിക്കണം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഇടേണ്ടത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തിളക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ അതുപോലെ തന്നെ പട്ട കുരുമുളക് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു ഇവയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയാണ് പ്രധാന ഐറ്റംസ് ആയ മലവൂത്ത് പൗഡർ ഇടേണ്ടത് ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഇതിൻ്റെ ഐറ്റംസ് എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് അവസാനം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കാണുക പിന്നെ ഇത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കിലോയിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതും ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നുള്ള് കളർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നാല് കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച പച്ചമുളക് കഴുകി വെച്ച ആറ് പച്ചമുളക് അതേപോലെ തന്നെ ഇടുകയാണ് ഇത് കീറിയിട്ടില്ല അതേപോലെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നാല് പീസ് വേണമെങ്കിൽ ആക്കാവുന്ന അത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് തൊലിയോട് കൂടെയുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊലി നിർബന്ധമില്ല തൊലി ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിനെ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓൺ ചെയ്യാം ഒരു വിസിൽ അടിക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ചൂടിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും വേവുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയം വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നാൽ മതി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാൽ വേവേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഫുൾ വെന്തിട്ടില്ല കാരണം ഇനി നമ്മൾ അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും വേവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ വേവ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ആയിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും തിളക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർക്കാൻ വെച്ച ബസുമതി അരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിലധികമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പറയാം നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു കുക്കർ തുറന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുകയായിരുന്നു വീണ്ടും വെട്ടി തിളക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം കുതിർന്നതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാവുന്നതാണ് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് പച്ചവെള്ളമല്ല അപ്പം ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അരിയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനൊക്കെ മൂടുന്ന ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അളവിൽ മതി ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്നത് വരെ നമുക്ക് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കർ
അരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതിനെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അത് തന്നെ ഇതിലുള്ള രണ്ട് ചിക്കൻ പീസിനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റാം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് മലുവൂത്ത് റൈസ് വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തൊലിയോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ ആവണമെന്നില്ല സാധാരണ ചിക്കനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് തൊലി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആവുന്നതാണ് ഇത് അളിയൻ ഉണ്ടാക്കിയ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ആങ്ങളെയാണ് അവന് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും ഇതിൻ്റെ പൗഡർ കിട്ടുന്നവർ അതേപോലെ ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ പിന്നീട് ഭാവിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മലവൂത്തിൻ്റെ ഈ പൗഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് പറയാം പതിനൊന്ന് ഐറ്റംസാണ് അതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അവ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് മഞ്ഞൾ പൊടി മൂന്ന് പട്ട പൊടിച്ചത് നാല് ഏലക്ക പൊടി അഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആറ് ഇഞ്ചി പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് ജീരകം ചെറിയ ജീരകം എട്ടാമത്തത് പൂവ് കറാമ്പൂവ് പൊടിച്ചെടുത്തത് ഒമ്പത് ഷേവ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല ഒരു അറബി വേർഡ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് കൊളഞ്ചാൻ പതിനൊന്ന് മുഷക്കൽ ഗരം മസാല പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടുമെന്നറിയില്ല ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഈ മുഷക്കൽ ഷേവ കൊളഞ്ചാൻ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് അറിവ് പോലും ഇല്ല എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് വിദേശത്ത് പോയ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോക്ക് ആവശ്യമായ മലവൂത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്ന അളിയൻ കുഞ്ഞുമോൻ കുഞ്ഞുമോൻ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറ് ഫസൽ റഹ്മാൻ എന്നാണ് പേര് അവന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ കഴിഞ്ഞത് അവൻ്റെ വലിയ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തായാലും നി ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി തരുന്നതാണ് വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പൗഡർ കിട്ടുകയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മലവൂത്തിൻ്റെ പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തവർ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അന്വേഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ എത്തിച്ചേരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊണ്ടോട്ടി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അവർ ആരും അന്വേഷിച്ച് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ടേസ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം എനിക്കറിയാം പല ആളുകളും പറയും ഈ പൗഡർ ഇവിടെ കിട്ടാതെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് വ്ളോഗ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾ കൂട്ടണത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് കൂടെയുള്ള ബെൽബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു